Filistin Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Rami Reyes, İsrail'in hedef aldığı Lübnan'daki atmosferi Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'e değerlendirdi. Reyes, Türkiye'nin bölgedeki önemine de dikkat çekti. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarıyla beraber şimdi Orta Adada bütün gözler Beyrut'a, Güney Lübnan'a ve Bekaya çevrilmiş durumda. İsrail bu hava saldırılarını bir kara saldırısına dönüştürür mü? 2006'da olduğu gibi bir işgale kalkışır mı? Büyük bir soru işareti. Ve tabi Lübnan halkının bakış açısı. Hizbullah nedir? Hizbullah'a nasıl bakarlar? Ve tabi olası bir işgal durumunda Lübnan'da neler yaşanır? İç siyasi dengeler neler? Bunları bugün değerli misafirim Rami Rayez ile konuşacağız. Rami Rayez aynı zamanda Lübnan'daki en büyük düşünce kuruluşunun da başkanı. Rami Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Tabi birinci sorum Lübnan'ın kendi iç siyasi dengeleri, siyasi partileri ve tarafları genel itibariyle Lübnan'ın siyasi profilini bize çizer misiniz? Lübnan'ın siyasi tablosu karmaşık. Lübnanlılar savaşın daha da genişlememesini ve hızlı bir barış sürecine girilmesini umuyor. Çünkü son birkaç günde yaşanan kayıplar oldukça ağır. Bu kayıpların daha da artmasından endişe ediliyor. Lübnan doğası gereği barışçıl bir ülke. Halkı da savaş istemiyor. Ancak burada mesele İsrail tarafının bu savaşı durdurup durduramayacağı ya da savaşın daha da genişlemesini isteyip istemediği. Bu durum İsrail'in hem iç politikası hem de uluslararası dengeler açısından birçok soruyu beraberinde getiriyor. Orta Doğu ülkelerin devrede olduğu bir ateşkes gündemde. Ancak İsrail buna yanaşmıyor. Lübnan'ın ateşkese dair bir beklentisi var mı? Evet, son günlerde İsrail'in bombardımanları onların söylediği gibi sadece Hizbullah'ı hedef almıyor. Aksine Lübnan'da binden fazla sivil öldü. Bu çok büyük bir kayıp. Güney Lübnan'da tamamen yıkılmış köyler, evler var. Dolayısıyla İsrail'in Hizbullah'ı hedef alıyoruz söylemi inandırıcı değil. Bu tür yıkıcı saldırılarla Lübnan'da halkın yaşamını mahvetmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bu durum Lübnan halkı için çok ağır ve kabul edilemez. Siz bunlar Lübnan halkı için ya da Şii kesimin dışında diğer taraflar için Hizbullah neye karşılık geliyor? Hizbullah, Lübnan toplumunun bir parçası. Dışarıdan ithal edilmiş bir örgüt değil. Aynı zamanda Lübnan hükümetinde ve parlamentosunda temsil edilen bir siyasi parti. Askeri rolü ve direniş kapasitesi ise tartışma konusu. Hizbullah'ın mevcut haliyle devam etmesi mi yoksa ulusal savunma planı çerçevesinde mi dahil edilmesi gerektiği konuşuluyor. Lübnan'da bugün savaş ve barış kararlarını elinde tutan bir güç olarak görülüyor. Ancak İsrail'in saldırıları karşısında tüm Lübnan halkı bir bütün olarak olarak hareket ediyor. 2006'da İsrail Lübnan'ı işgal etmeye kalkıştı ama başaramadı. Sahadaki güç dengeleri ve İsrail ile Hizbullah'ın sahada yapabilecekleri ve sahanın koşullarını dikkate alarak Hizbullah İsrail'in bu işgal harekatını güney sınırları içerisinde durdurabilir mi? Askeri bir uzman değilim. Ancak Hizbullah liderlerinin yaptığı açıklamalar bugünkü askeri kapasitenin 2006'dakinden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor. Geçen hafta yaşanan şiddetli saldırılara rağmen Hizbullah askeri gücünü koruyor. Ancak Güney Lübnan'daki direniş sadece Hizbullah'la sınırlı kalmayacak, halk direnişi de devreye girecektir. Lübnan halkı İsrail'in topraklarını işgal etmesini kabul etmeyecektir. Modern tarihte İsrail'i sınır dışı eden ve özgürleştiren tek ülkenin Lübnan olduğunu unutmamak gerekir. Hizbullah sanki Lübnan'da kendini devletin yerine koymuş durumda. Yani polis, asayiş, asker çok nadir gördüğüm e, devletin kolluk güçleri ama Hizbullah'ı daha çok görüyoruz. Çok açık sorayım Hizbullah Lübnan'da bir devlet mi? Bu kamuoyunda tartışılan önemli bir konu. Ancak Hizbullah Lübnan'da devletin yerine geçmiş değil. Hizbullah askeri ve siyasi bir aktör olarak varlığını sürdürüyor. Ancak Lübnan'da bu konunun tartışılması ve bir sonuca varılması için savaşın bitmesi gerekiyor. Bugün Hizbullah'ın silahlarının ulusal bir savunma planı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği konuşuluyor. Bu konuda savaşın sona ermesinin ardından daha net tartışmalar yapılacaktır. Bizim Türkiye'den fazla merak ettiğimiz şey şu. 
Gazze meselesinde ve Orta Doğu'daki bütün siyasi sorunlarda biz Türkiye olarak tepkimizi net bir şekilde ortaya koyan devlet olarak göründük. Bazen sert olduğumuzla eleştirildik, bazen daha sert olmamız gerektiği yönünde telkinler oldu. Orta Doğu'dan bakıldığı zaman, Arap Mahallesi'nden bakıldığı zaman, Filistin'den, Lübnan'dan bakıldığı zaman Türkiye'nin bu politikaları ve Türkiye'nin bu tavrı nasıl okunuyor, nasıl değerlendiriliyor? Lübnan ile Türkiye arasında dostane ve güçlü ilişkiler var. Türkiye, Filistin halkının haklarını savunma konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Gazze'deki Filistinlilere yapılan yardımlar ve siyasi destek, Türkiye'nin bu konuda ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Türkiye, çatışmaların çözümünde daha fazla rol, diplomatik olarak daha aktif bir pozisyon alabilir. Türkiye'nin Arap ve Orta Doğu'nun diğer halkların nezdinden karşılığı var. İsrail ikinci bir kez, Lübnan'ı işgal etmeye hazırlanırken Arap Ligi'nin, Arap ülkelerinin, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin bu derin sessizliği ya da tepkiyi sınırlı tutmasının bir nedeni olmalı. Nasıl olduğunu düşünüyorsunuz ya da neden olduğunu düşünüyorsunuz? Yani Arap devletleri maalesef bu süreçte derin bir sessizlik içinde. Gazze ve Lübnan'da yaşanan olaylara yeterince tepki göstermiyorlar. Bu sessizlik İsrail'in saldırganlığını daha da cesaretlendirebilir. Filistin meselesi Arap dünyasının temel sorunlarından biri. Ancak Arap devletleri bu konuda yeterince etkin adımlar atamıyor. Gazze'de yaşananlar Filistin halkının haklarını savunmadan bu sorunun çözülemeyeceğinin bir kez daha gösterdi. Bu nedenle Arap dünyasının bu konuda daha güçlü bir duruş sergilemesi gerekiyor. Thank you.